हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू पेक ट्यूटोरियल अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे मैं नया वीडियो लोड करूं आपको जल्द से जल्द मिल सके तो आज के इस क्लास में हम लोग एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग ये जो कहानी है अनि जुम के द्वारा लिखा गया है ये कहानी दो महत्वपूर्ण शहरों में गुजरता है एक सीमापुरी जो कि दिल्ली में और दूसरा फिरोजाबाद में है तो आते हैं इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग राइटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं एनिस जोंग जिनका जन्म 1964 में हुआ है और वो राउरकेला में पैदा हुई थी शी स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद उसका पूरा जीवन हैदराबाद में गुजरता है She has been an editor and columnist for major newspaper in India and abroad. वो बहुत ही अच्छी एडिटर न्यूज़पेपर की रह चुकी है वो न ही सिर्फ भारत के ही न्यूज़पेपर को एडिट करती थी परंतु विदेशी न्यूज़पेपर को भी वो एडिट करती थी She has authored several books. उनके द्वारा बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं The following is an excerpt from her book titled Lost Spring. ये जो फिलहाल का जो हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसके किताब का नाम था लॉस्ट स्प्रिंग उस किताब से एक चैप्टर लिया गया है स्टोरीज ऑफ स्टोल चाइल्डहुड तो उस किताब में एक चैप्टर का नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोल चाइल्डहुड वो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हियर शी एनालाइजेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम्स दिस चिल्ड्रेन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लोइटेशन इस कहानी में ये उन बच्चों के बारे में जिक्र करती है जो कि सामाजिक तौर से उन्हें सताए जाते हैं वे किसी न किसी कारण से वो गरीबी में ही रह जाते हैं तो आते हैं इस कहानी का हम लोग समरी पढ़ेंगे जो पहला स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज एवरी मॉर्निंग द राइटर सीज अ यंग रैक पिकर बॉय हु शफल्स गार्बेज सो माइन्यूटली एज इफ He will get something as precious as gold from it. तो एक लड़का है रैक पिकर वो इस तरह से गार्बेज को छानबीन करता है जैसे वहां कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ढूंढ रहा है जैसा कि हम जानते हैं कि गार्बेज में क्या मिलता है ये गार्बेज हमारे लिए कचड़ा है परंतु इन जैसे बच्चों के लिए वहां पर सोने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज पाए जाते हैं The boy's name is साहेब from Dhaka. ये जो लड़का है जिसका नाम साहेब है और ये ढाका से आया हुआ है They had left it many years ago and he does not remember it anymore. मोर ये जो लड़का है ढाका किस साल में छोड़ा था इसे नहीं मालूम है वो बहुत छोटा था तभी यह ढाका छोड़ करके भारत आया था His mother had told him that there were many storms. Which destroyed their homes and fields. इसकी माँ कहा करती थी कि ढाका में बहुत प्रकार के स्टोम्स आंधी तूफान नेचुरल कैलामिटीज आए जिसके चलते वहां उन लोग का जीना मुश्किल हो चुका था इसलिए वे अपनी जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए भारत देश को चले आते हैं जब ये यहां आता है तो राइटर सजेस्ट दैट ही शुड गो टू स्कूल कई समय से ये राइटर इस लड़के को देखा करती थी कि ये रैक पिकिंग करता है तो एक बार उसे मजाक में उसे बोलती है वाई डोंट यू गो टू स्कूल देन ही रिप्लाइज दैट देर आर नो स्कूल इन द एरिया वेर ही लिव्स ये बोलता है कि जहां ये रहता है यानी कि सीमापुरी में वहां कोई स्कूल नहीं है द राइटर आस्ट हिम जोकिंगली दैट इफ शी ओपन द स्कूल वुड ही अटेंड इट तो राइटर उसे मजाक में बोलती है कि अगर वो स्कूल खोलेगी तो क्या ये वहां पढ़ने आएगा इस पर साहेब बोलता है कि वो जरूर पढ़ने आएगा साहेब वंस रस टू द राइटर इफ हर स्कूल वॉज रेडी तो ये बात साहेब के दिमाग में पूरी तरह से बैठी हुई थी और वो दौड़ करके राइटर के पास आकर के पूछता है कि मैम क्या आपका स्कूल तैयार है शी फेल्ड अम्ड एट मेकिंग अ फॉल्स प्रोमिस परंतु राइटर मन ही मन जानती थी कि ये इसके साथ झूठे वादे किए थे साहेब वॉज नोट हर्ड बिकॉज ही वॉज यूज टू सच फॉल्स प्रोमिस एज दे एग्जिस्टेड इन लार्ज नंबर इन ही इज एम वर्ल्ड साहेब के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी 
इसके सामने बहुत सारे लोग आए बहुत बड़े बड़े नेता आए बेनिफेक्टर्स आए दे मेड सो मेनी प्रोमिस परंतु आज तक किसी ने वो प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया है इसलिए इसे किसी प्रकार की दुख नहीं थी कि राइटर ने कोई स्कूल नहीं खोला द राइटर हैड नोन साहेब आलम तो जैसा कि हम जानते हैं कि साहेब आलम से राइटर का बहुत पहले परिचय हो चुका था बट ही डिड नॉट नो दैट हिस नेम मेंट लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स एक बार की बात है राइटर उसे पूछती है डज ही नो हिस नेम परंतु साहेब नहीं जानता है कि उसका अर्थ क्या होता है जैसा कि हम जानते हैं साहेब आलम का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कैन यू इमेजिन कितना कॉन्ट्राडिक्शन है ये है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स एंड डूइंग द रैक पिकिंग ही वुड नॉट बिलीव इट ये उसके विश्वास करने के लायक नहीं है कि ये लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है और इसके कंधे पर कचड़ा का झोला पड़ा हुआ है He went around the streets with a group of friends. It was like an army of boys who did not wear any footwear. तो साहेब आलम कई अन्य साथियों के साथ रैक पिकिंग किया करता था और वे सब के सब बेयर फुट थे उन लोगों के पास चप्पल जूता नहीं हुआ करता था They appeared in the morning like the morning birds and disappeared at noon. ये वो रैक पिकर है जो कि सुबह सुबह हमारे सड़कों पर या गलियों में या कचरा के ढेरों पर ये दिखाई देंगे परंतु जैसे दोपहर होगा ये वहां से गायब हो जाते हैं द राइटर आस्ट वन ऑफ देम दैट वाई ही वॉज नॉट वियरिंग एनी फुटवियर तो ये जो राइटर है एक रैक पिकर से पूछती है वो लोग जूता क्यों नहीं पहनते हैं दे हैड मेनी एक्सक्यूसेस और उन लोग के पास भी बहुत सारे बहाने थे द राइटर आज द सेकेंड बॉय द रीजन फॉर वियरिंग डिफरेंट शूज इन ईच फूट इस पर राइटर ने ऑब्जर्व किया कि एक जो रैक पिकर है वो दो कलर का और दो तरह का जूता पहने हुए है ही डिड नॉट रिप्लाई एंड शफल्ड हिस्स फीट एज ई ट्राई टू हाइड द शूज बेचारे के पास कोई जवाब नहीं था इसलिए वो कोशिश करता है कि एक पैर से दूसरे पैर को छुपाए The writer takes the example of shoes to the reason that they wear barefoot not due to lack of money to buy footwear, but being barefoot was a tradition for them. This पर writer जो कहती है कि मैं ये जो जूते वाली बात मैं इसमें लिख रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि ये बच्चे सच में पैसे से गरीब नहीं हैं, परंतु इन लोगों को नंगे पैर घूमना एक प्रकार का ट्रेडिशन बन चुका है ये ट्रेडिशन यानी कि ये सब के सब ऐसे ही पाए जाएंगे जितने भी रैक पिकर्स होते हैं वे जूता चप्पल नहीं पहनते हैं तो इस तरह से नरेटर इस बात को क्लियर करना चाहती है कि बेयर फुट रहना उन लोगों का एक ट्रेडिशन बन चुका था द राइटर नरेट अ स्टोरी टोल टू हर बाई अ मैन फ्रॉम उडीपी एक बार की बात है राइटर को किसी ने एक कहानी बताया था जो कि वो आदमी उडीपी से था उडीपी जो कि कर्नाटका में है अ यंग बॉय वुड क्रॉस अ टेम्पल वेर हिज फादर वर्क एज अ प्रिस्ट तो कहानी में क्या बताया था कि एक छोटा सा लड़का था एक टेम्पल होकर के रोज गुजरा करता था और उस टेम्पल में उसके पिताजी पुरोहित का कार्य किया करते थे ही प्रेड टू गॉड टू ब्लेस हिम विद पेयर ऑफ शूज और वो लड़का प्राय भगवान से यही प्रार्थना करता था भगवान उसे एक जोड़ी जूता दिला दे आफ्टर थर्टी इयर्स देर वॉज अ न्यू प्रिस्ट और तीस साल के बाद राइटर फिर जब वहां विजिट करने जाती है तो देखती है कि उस टेंपल में अब एक नया पुरोहित है अ यंग बॉय केम रनिंग और उस वक्त भी एक छोटा लड़का दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास जाता है He was wearing grey coloured school uniform, socks and shoes. इस बच्चे में काफी परिवर्तन था जो 30 साल पहले था बच्चा वो अलग था और आज ये बच्चा है जो अलग है ये अपने स्कूल ड्रेस के साथ जूता मोजा के साथ है और साथ ही साथ इसके कंधे पर स्कूल बैग भी टंगा हुआ था द राइटर वॉन्ट्स टू से दैट द फिनेंशियल पोजिशन ऑफ द प्रिस्ट एट द टेम्पल हार्ड इंप्रूव ओवर द लास्ट थर्टी ईयर्स तो यहां राइटर इस बात को ध्यान दिलाना चाहता है कि ये जो प्रिस्ट और पुरोहित लोग जो होते हैं इन लोगों का फिनेंशियल स्टेटस सालों साल बदलते जाता है 
परंतु बाकी लोग का नहीं नाउ ही कुड अफोर्ड शूज फॉर दिस चिल्ड्रन शी वॉज रिमाइंडेड ऑफ अनदर बॉय हु गोट अ पेयर ऑफ शूज तभी उसे एक और कहानी याद आती है कि उसमें एक बच्चा जो था उसके पास एक जोड़ी जूता था ही प्रेड टू गॉड एस दैट ही मे नेवर लूज द शूज दैट ही हैड गॉट वो भगवान से क्या प्रार्थना करता था कि भगवान वो अपना जूता न खो पाए दिस शोज अस दैट द अंडर प्रिविलेज वैल्यू थिंग्स दैट दे हैड गॉट बिकॉज दे हैव बीन लॉन्गिंग फॉर इट तो यहां इन दोनों के प्रार्थना से यह बात साबित हो जाती है कि कैसे अंडर प्रिविलेज और प्रिविलेज लोगों का सोच होता है यहां जो अंडर प्रिविलेज जो गरीब व्यक्ति है उसके पास एक छोटा सा कुछ भी आ जाता है तो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि भगवान इसकी संपत्ति को बचाए रखना और एक जो है उसके पास नहीं है तो भगवान से मांगता है तो यहां हम देखते हैं कि दोनों के सोच में कितना अंतर आ जाता है साहेब लिव्ड इन सीमापुरी लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ डेली सिंस 1971 जैसा कि हम लोग जानते हैं उन्नीस में ज्यादा से ज्यादा ढाका के लोग बांग्लादेशी लोग भारत में प्रवेश कर जाते हैं और वे धीरे धीरे भारत के अलग अलग शहरों में अपना डेरा डाल देते हैं उसमें से एक सीमापुरी जो कि डेली में है जैसा कि आप मैप में देख रहे हो दिल्ली यहां पर है और यहां पर सीमापुरी है तो ये जस्ट कुछ ही दूर पर है सीमापुरी जो कि दिल्ली से है परंतु इन लोगों के बीच में इतनी बड़ी खाई है कि कभी ये दिल्ली के समान सीमापुरी नहीं हो सकता है ही आर ऑलमोस्ट टेन थाउजेंड रैक पिकर लिव्ड दस हजार रैक पिकर ये दिल्ली के सारा कचड़ा इसी सीमापुरी में ला करके फेंका जाता है और ये रैक पिकर्स वे अपना जीवन वहीं पर जीते हैं देर वॉस नो सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर फैसिलिटीज इन सीमापुरी वहां पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई है दे हैव बीन लिविंग इलीगली फॉर थर्टी ईयर्स दे हैव राशन कार्ड जस्ट फॉर गेटिंग ग्रोसरीज एंड इन रिटर्न दे वोट इन लोगों के पास राशन कार्ड दे दिया गया है ताकि हर पांच साल पर वो सरकार को चुन सके परंतु वो सरकार इन लोगों के लिए कुछ नहीं करती है दीमेन हैव सिंगल सारी दे आर हैप्पी इफ दे आर एबल टू स्लीप विथ फुल स्टॉमक इन लोगों के परिवार में किसी प्रकार का फैसिलिटीज नहीं है औरतों के पास एक सारी छोड़ करके दूसरा नहीं हुआ करता है वे खुश रहती है उस वक्त जब इनका पूरा परिवार भर पेट खाना खा करके सो जाता है तो फॉर द रैक पिकर्स द गार्बेज वॉज अ प्रेशियस गोल्ड जैसा कि पहले मैंने ही बता दिया था कि उन लोगों के लिए जो रैक यानी कि गार्बेज है ये एक प्रकार से गोल्ड है बहुत मूल्यवान जगह है इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल ये उन लोगों के लिए एक जीने का साधन है But for the children, the garbage dumps were more than a means of survival. परंतु बच्चों के लिए ये means of survival से ज्यादा है क्योंकि एक माता पिता को tension ये बना रहता है कि बच्चों को क्या खिलाए तो उनके द्वारा कमाई गई पैसा बच्चों को खिलाने में खर्च हो जाता है परंतु जो पैसे बच्चे अपने से कमाते हैं वो परिवार पर खर्चा नहीं करते हैं परंतु वो अपनी खुशी से जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकते हैं इसलिए वे पूरी कोशिश करते हैं कि पैसे कमाए साहेब वॉज हैप्पी टू से दैट समाइम्स ही फाउंड अ रूपी एंड इवन अ टेन रुपीज नोट इन द डम्प तो साहेब खुश होता था कि उसे कभी कभी रुपये का सिक्का मिल जाता था तो कभी कभी दस रुपये का नोट मिल जाता था जिस दिन ये पैसे मिलते थे उस दिन वो बहुत खुश हुआ करता था वन डे साहेब हैड टेनिस शू थ्रोन अवे बाई सम एक बार की बात है साहेब को टेनिस शू मिल जाता है जो कि वो फटा रहता है थोड़ा सा फिर भी साहेब उस टेनिस शू को पहन करके बहुत खुश होता है साहेब स्टार्टेड वर्किंग अ टी स्टोल वेर ही गेट्स एट हंड्रेड रुपी अ मंथ एंड गेट्स मील टू साहेब जैसे जैसे बड़ा होता है वो टी स्टॉल में काम करना शुरू कर देता है उसे महीने के आठ सौ रुपए मिलते हैं और साथ ही साथ खाने को भी मिलता है बट ही हैड लॉस द केयर फ्री लुक जब वो रैक पिकिंग का करता था वो जो आजादी आज उसे छीन चुकी है 
नाउ ही वर्क्स फॉर सम कारण क्या है आज वो काम अपने लिए नहीं करता है बल्कि किसी और के लिए करता है ही हैज न्यू मास्टर वेन ही वॉज अ रैक पिकर ही वॉज इज ओन मास्टर परंतु जब वो रैक पिकिंग का कार्य करता था तो वो खुद का मालिक हुआ करता था तो इस तरह से हमने चैप्टर वन को देखा और जहां पर हमने कहानी पढ़ी कि कैसे साहेब आलम के लिए ये रैक पिकिंग एक प्रकार से जीने का साधन बन चुका था जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो अपना धंधा छोड़ करके टी स्टॉल पर काम करने लगा परंतु देर इज अ वास्ट डिफरेंस बींग हिस्स ओन मास्टर एंड बींग मास्टर्ड बाई समी एक समय था जब वो खुद का मालिक हुआ करता था और आज ये समय आ गया जबकि इसका मालिक कोई और है तो इस तरह से हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग के पहले कहानी को देखा उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी इसके तुरंत बाद हम लोग पार्ट टू को भी पढ़ने जा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद